Bienvenidos a todos a un nuevo video del canal. Hoy vamos a aprender la historia de la Yorogumo y su importancia en la cultura japonesa y en el Iresumi. Sin más preámbulos, comenzamos. Una Yorogumo es un yokai perteneciente al folclore japonés. Se le representa como un ser con cabeza humana y cuerpo de araña, capaz de cambiar de forma para atraer a los hombres hacia su guarida. Las Yorogumo son seres poderosos, astutos e inteligentes. Origen del mito La leyenda de la Yorogumo comenzó entre 1603 y 1863. La primera mención se encuentra en el libro La guía ilustrada de monstruos y fantasmas de Japón. Este libro es una colección de historias y representaciones de criaturas sobrenaturales japonesas y la Yorogumo es una de ellas. Apariencia de la Yorogumo Las Yorogumo cuando son jóvenes no se diferencian en nada de las arañas normales, pero cuando éstas alcanzan los 400 años de edad, aumentan increíblemente de tamaño desarrollan poderes mágicos y se dejan de alimentar de insectos para alimentarse de humanos. Las Yorogumo llevan vidas solitarias y secretas, ya que tejen sus telas en cuevas, bosques, casas abandonadas o cerca de cascadas. También las Yorogumo aprendieron a aprovechar el arte de la sensualidad femenina y la tentación, y se aprovechan de estas cualidades para tentar a los hombres incautos y atraparlos en su nido. La leyenda dice que las presas favoritas de la Yorogumo son los hombres jóvenes y guapos, y están dispuestas a usar todos sus encantos cuando encuentren el hombre que desean. En el caso de los hombres que caigan en la tentación, suele ser una decisión fatal y sin chances de escapar una vez que sean atrapados por su seda. Los hombres que llegaban a la guarida de la Yorogumo quedaban hipnotizados por la música que desprendía su vigua. Luego eran inmovilizados por su tela de araña, envenenados y comenzaban a ser devorados vivos. Una Yorogumo puede cazar así durante años, y durante el tiempo que lleva a cabo su actividad el sitio se llenará de los huesos de sus presas. Este mito posiblemente está fuertemente influenciado por el comportamiento de algunas especies de araña, en especial la araña seda de oro. Debido a que en esta especie existe un gran dimorfismo sexual, esto incita al canibalismo sexual. La hembra, al ser más grande que el macho, lo ve como una fuente adicional de alimento. Habilidades de la Yorogumo Las arañas Yorogumo tienen una gran cantidad de habilidades y poderes, como por ejemplo, pueden tejer una tela tan fuerte que es casi imposible liberarse. También pueden manipular unas pequeñas arañas que escupen fuego. Poseen un veneno letal que debilita la presa para que la araña pueda saborear lentamente el cuerpo de la víctima, lo que implicaría una muerte larga y dolorosa. También tienen la capacidad de escupir ácido, que sirve para quemar los huesos de sus víctimas y los lugares donde se esconde. Se cuenta que lo único que puede salvarte del ataque de una de estas criaturas es que realmente ames a alguien intensamente y de corazón, ya que esto evitará que caigas ante los encantos de esta seductora mujer y su música hipnótica. Aunque también se cuenta que los samuráis del periodo Edo se arriesgaron a matar a algunas con una espada o estaca, la cual tenía que ser enterrada justo en el tórax o el abdomen. Esta es la forma más complicada de acabar con su vida, pues estas criaturas son demasiado poderosas. Existen varias leyendas que involucran a este ser mítico, pero una de las más populares es la de las cataratas Joren de Izu. La leyenda cuenta que una vez los pies de un hombre quedaron atrapados en una masa de tela de araña, mientras estaba sentado cerca de una cascada. Por fortuna, logró liberarse de la tela de araña y los ató al tocón de un árbol. Pero inmediatamente el tocón 
fue fuertemente arrastrado desde la tierra hasta las profundidades del agua. Después de este hecho, todos los aldeanos tenían demasiado miedo para volver a las cataratas y dejaron de ir allí. Hasta que un día, un leñador forastero que no conocía la historia empezó a talar los árboles de la zona. Accidentalmente su hacha se cayó y se hundió en el agua. Él saltó inmediatamente el agua para recuperar el hacha y de repente apareció una hermosa mujer que le devolvió el hacha y le dijo que nunca dijera nada sobre ella. El leñador cumplió su promesa durante un tiempo, pero un día accidentalmente reveló el secreto cuando estaba en un estado de ebriedad. Al romper su promesa se quedó dormido y nunca jamás volvió a despertar. Existe otra versión de esta historia, en la cual el leñador se enamora de la Yorogumo e iba a la cascada todos los días solo para verla. Pero con el paso del tiempo empezó a debilitarse cada vez más y más. Un monje budista local se preocupó por su situación y le acompañó al lugar recitando unos sutras. De repente, unas telarañas fueron lanzadas contra el monje, que logró repelarlas, y el leñador comprendió que la doncella que había estado visitando en verdad era una Yorogumo. Sin embargo, esto no lo disuade, por lo que va a ver al espíritu supremo de las montañas, un Tengu, y le pide permiso para casarse con la criatura. Pero este último se niega. Finalmente el leñador decide volver a la catarata y lanzarse contra ella, quedando envuelto en las telas de arañas y desapareciendo para siempre. Como vimos, las Yorogumo son seres de gran inteligencia, astutas y de corazón frío, sin sentimientos y con un hambre insaciable. A menudo es un elemento que representa el engaño y el peligro, ya que la apariencia seductora de la Yorogumo oculta su verdadera naturaleza depredadora. También es asociada con la astucia y la seducción, ya que la araña utiliza su apariencia atractiva para engañar a sus presas. 